37, Mariano Gil, eh, que tiene un golpe en el pecho. Eh. Lo traducimos en término médico, traumatismo de tórax, golpe en el pecho. Eh. Bueno, muy bien, así que por eso se ha eh, salido, se ha trasladado la ambulancia desde la parte interna hacia la eh, carpa de asistencia. Eh, de la cobertura médica, bueno, allí lo están atendiendo seguramente con los primeros auxilios. Después, todos los, eh, porque lo que tengo entendido, todos los pilotos que hoy se fueron retirados en ambulancia la parte interna hacia la externa eh, no fueron derivados. Eh. Exactamente, están todos. Eh. Lang también está bien, están todos bien, así que no hay ningún tipo de inconveniente con ninguno de los pilotos, por suerte. Bueno, muy bien, se vino una nueva vuelta previa entonces, una nueva vuelta de reconocimiento. Vamos a ver, llega eh, Fornero. Llega Fabio Fornero, llega Pellegrini, llega David Tomasini, llega también la máquina de Daniel Chávez. Eh, allí van llegando todos entonces, vamos a ver. Semáforo rojo. Ay, 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 ay. Bueno. No, 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 no. Falsa largada. Bueno. Estaba apagado, se prendió. Vamos a ver, tendría que estar prendido y apagarse. Bueno, estamos complicados con esta final del 110. Bueno, dos que dieron, que dieron la vuelta. Los de adelante, Fornero, Pellegrini y Tomasini. Que dieron la vuelta, se van a engrillar nuevamente. Ahora sí. Llega Fornero, llega Tomasini, llega Pellegrini. Bueno, ahora sí, semáforo rojo encendido. Se va a apagar, largaron, se puso en marcha la final del 110, vamos a ver entonces, por suerte sortearon todos sin dificultad, la primera curva entonces, ya ahí están, recto puesta, mi amigo, cómo vienen todos juntitos, apretaditos, vamos a ver, aquí está recta principal para todos los protagonistas, primera vuelta de carrera. Entonces. Así es, el Pepe Baldrich, el Pepe Baldrich es el que tomó la punta, Agustín Pellegrini quedó segundo, Máximo Vicente es el tercero, Fabio Fornero es el cuarto, el que se vino para adelante también es Maximiliano Santillán, ahora creo que lo vemos en la cuarta ubicación, pero es todo pegadito, la verdad, un carrerón la arrancaron. Exactamente, entonces aquí ingresa la recta principal para completar dos vueltas de carrera cuando va Fornero por adentro, pero no, 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 no. le alcanzó para manotearle la punta al Pepe Baldrich con el de correr carreras de motos entonces el experimentado piloto varillense se va llevando el victorio por ahora y solo por ahora y Fabio Fornero otro de la varilla que lo va buscando también manotearle la punta, gana Valdi, segundo Fornero tercero Pellegrini, cuarto Vicente, quinto es Leonardo Fornero que avanza también el Leo Fornero entonces vamos a ver ahora, tercero es Leonardo Fornero vamos a ver entonces avanza, avanza Leonardo Fornero allí está en la recta puesta ahora el Leo Fornero que pierde una oh. posición ahí al suelo el Pepe Valdi y lamentablemente quién era el Valdi no, no, no Fornero no. Fornero Fornero el segundo se fue al piso lamentablemente Fabio Fornero ahora un poquitito más tranquilo el Pepe Valdri así es el Pepe Valdri ahora ahora mantiene la punta pero no se saca ventaja el segundo es Leonardo Fornero el tercero lo vemos ahí todos apretaditos vamos a ver cuando quiere cambiar otra vez otro toque ay 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 es Fornero el Leo Fornero ahora que se va para afuera siempre mantiene la punta va Aldrich que lo apuran de todos lados segundo Tobias Martín y tercero Miriotti, cambia todo, cambia entonces el Leo Fornero que intentó por adentro tuvo que bloquearse, fue para afuera y perdió prácticamente todas las chances de pelear por la punta de la carrera quedó en la última posición, ahora el Pepe que está un poquito más tranquilo me parece que volvió a cambiar la punta, bueno hay muchos cambios, no llegamos a ver absolutamente todo, ya pasa por la recta principal una vueltita más de carrera así es ahora el puntero de Tobía Martini gran carrera ahora que se un poquito más de ventaja sobre el Pepe Valdri cuando lo vienen arrimando todo viene Martini, Valdri, Leonel Miliotti Agustín Pellegrini, Máximo Vicente los cinco primeros, los cinco pegaditos Valdri, Miliotti, Pellegrini, Vicente los cuatro que pelean por la segunda ubicación, sexto Santillán, séptimo Chávez, octavo Méndez, noveno David Tomasini décimo es Franco Porporato entonces recta puesta y Tobías Martini ahora que puso las cosas en ese lugar se toma decididamente el buque, la punta de la carrera así es, quiere tranquilo Quiere tranquilidad ahora el Toby Martínez, pero miren la lucha por la segunda ubicación. Torque va Miliotti, va el Pepe Valdri, va Agustín Pellegrini, va el Maxi Santillán, que también 
se ubica ahora en la quinta posición. Exactamente, gana Tobias Martínez, segundo Valdi, tercero Miliotti, cuarto Pellegrini, quinto es Máximo Vicense, del segundo al quinto están todos juntitos, apretaditos, no hay prácticamente diferencia. Más atrás el Maxi Santillán está séptimo, séptimo Chávez, octavo Méndez, noveno Tomasini, décimo Franco Porporato, ya pasó el Toby Martínez por la recta principal, completando nueve vueltas de carrera. Así es, ahora la lucha está por la segunda ubicación, ahí va, ahí va por afuera, a ver si pueden, a ver si pueden con el Pepe Valdri, no, le cierra, le cierra las puertas, el veterano piloto que tiene este 110 mayores, aguanta, aguanta, cuando pasa siempre la punta, el, el piloto Martini. Exactamente, dos, últimas vueltas de carrera, se termina nomás la historia de este primer capítulo del 110 mayores, aquí en Villa Trinidad, y el cartel que da vuelta y ahora indican que ingresamos en la U. Última vuelta de carrera para el 14, para el Toby Martínez, para el Didier Zabal, el cordobés que volvió a estar una vez más bien arriba en un marcador del 110 mayores. Comienza a desplegarse la bandera, jedezada. Gana el Toby, gana Martínez. ¡Ganó! Ganó Tobías Martín esta final. Sí, segundo finalmente quedó César Valdri, tercero Leonel Miliotti, cuarto Máximo Vicente, quinto Agustín Pellegrini, sexto finalmente llegó el mendocino Leonel Méndez, 17 en el puesto número 7, Daniel Chávez, octavo Maximiliano Santillán, noveno Tomasini, décimo Ezequiel Araujo. En el puesto número 11 terminó Franco Porporato, 12 Andrés Zapia, el, la ubicación número 3, el Fabio Fornero, no pasaron por el control, Tufo, Leonardo Fornero, Leonardo Álvarez, Gonzalo Chávez, y Mariano Gil no pasaron por el control. El Toby Martini se lleva una victoria desde aquí, desde Villa Trinidad hacia Idia Zabal, el vencedor Tobías Martini. Sé que esta noche en tu cuarto, cuando él se haya dormido, por el dolor de no verme, te quita. Agradecemos también esta nueva publicidad de Pinturerías Imperar, donde trajo muchísima pintura, donde tendrán obsequio los pilotos, este nuevo auspiciante que tiene el certamen argentino de motociclismo. Imperar esta fábrica de pintura donde eh, realmente ha colaborado con pilotos, sorteos, eh, para tener en cuenta Imperar esta fábrica de pinturas. Eh, lo puede buscar a través de su eh, Facebook, a través de su Instagram en www.imperar.com.ar. También recordamos que dentro de 15 días estaremos... En, eh, en la localidad para realizar este zonal, este cam eh, promocional denominado así ahora estaremos en Colonia Belgrano el 9 y 10 para llevar este cam promocional en la localidad de Colonia Belgrano.